，熊孩子饭店打闹，结果被封侯再也说不出话了。小时候爸妈告诉过你不能叼着筷子走路吗？你知道是为什么吗？看过这件事你就理解了。一天，熊爸带着大熊出去吃饭。大熊今年八岁，正是狗嫌人厌的年纪，胡乱吃了两口就开始自顾自的玩起来。熊爸一边吃饭一边聊天，也没心思管他。正好这餐厅里还有一个熊孩子，应该也是摊上了熊家长，管都不带管的，就让他在饭店里乱跑乱颠。大熊一看也坐不住了，跳下椅子就追随熊孩子而去。熊爸抬头看了一眼，温馨提示道：“小兔崽子。”别跑远了，然后就心安理得的玩起了手机。在他心里，他这句话已经尽到了一个父亲照看孩子的义务。熊孩子是最能吸引熊孩子的，见面就是自来熟，搭上话就是生死之交。两人此时刚见面五分钟，已经玩起了叠罗汉，并且拿着金箍棒对着饭店的绿植大力输出。过了一会，又爬到了饭店的水族箱上，恨不得跳进去抓里面那头老鳖。服务员看见了，赶紧把他俩揪出来，然后找到熊爸。劝他管管孩子，饭店里人员复杂，万一磕到碰到了，遭罪的还是孩子。可熊爸一直忙着聊天，根本不想理这茬。孩子现在不玩，什么时候玩？怕碰到孩子，你给我看着。你们开饭店干的不就是服务吗？要不然我自己在家吃多好。服务员对这不负责任的家长也是一点办法没有，真是应了那句话：爸爸带娃，活着就行。可能是跑累了，熊孩子回来喝了口水，然后吃了两口菜。还没放下筷子呢，熊孩子又来召唤大熊，大熊嘴里叼着筷子就又跑了。原来是这熊孩子发现了一块新大陆，就是在餐厅的一个角落放着一台冰箱，冰箱下边放着啤酒，上边放的是熊孩子快乐水。这对熊孩子的吸引力可是致命的，但是他俩个子矮，不好拿到。大熊想到了，我们可以叠罗汉啊！于是大熊一个飞身就骑到了熊孩子身上。熊孩子颤颤巍巍的驮着大熊走到了冰箱前。喂，你站稳点，别晃了。水让你那么重了，你快点，我快撑不住了。大熊为了稳住身体，扒住了冰箱门，然后就往里掏快乐水。可正在这时，身下的熊孩子突然放了个屁，可能是撑着的那口气突然松懈，熊孩子再也支撑不住，直直的倒下了。但是此时大熊正扒着冰箱门呢，他俩这一倒，也把冰箱门给带倒了。冰箱跟着就砸在了他俩的身上，这一下可惊动了餐厅里所有人。等熊爸跑过来的时候，冰箱已经被拆开了，酒水和玻璃碎了一地。身下那个熊孩子还好，没有怎么受力，只是被吓到了，爬起来一直哭。但是大熊却一直不动。熊爸抱着大熊，怎么摇晃都没反应，因为大熊在上边。冰箱倒下来的时候，直接把他拍到了地板上，后脑受到了严重的撞击。而且最要命的是。大熊嘴里还插着一双筷子，已经被冰箱拍进了喉咙里。后来大熊被送到医院，虽然脱离了生命危险，但是后脑损伤还是比较严重的，可能会留下反应迟钝的后遗症。筷子也造成了声带的永久性损伤，可能以后说话都会很吃力。熊爸现在也非常后悔，但是那又有什么用呢？幸亏大熊叼的是那种比较软的一次性筷子，要是换成家里用的竹筷，万一不小心摔倒。可能就直接插进后脑了。现在你知道为什么不能叼着筷子走路了吧？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。上个星期，由于工作调动，我又搬回了以前的房子。没错，我又碰到了无良邻居。事情是这样的，刚搬回来的一天中午，我正在家里玩游戏，突然闻到一阵很呛鼻的味道。这是谁家炒辣椒呢？味道太冲了。一开始我没怎么在意，但是后来我发现味道越来越重了。每天我回到家里都能闻到一股很冲的油烟味，因为我平时在家里是不做饭的，所以肯定不是我家里的味道。而且以前住这里的时候也没有味道的。于是我就在屋里看了看，想找一下味道的来源。转了一圈，果然被我发现了。原来是我卫生间的窗户没有关，窗户旁边垂下来一根抽油烟机的排烟管，一直在呼呼的往外吹着油烟。仔细一看，我的窗户玻璃都已经被熏黑了，而且纱窗上还挂着一层黑黑的油污。我顺着管道看过去，应该是从我楼上伸出来的。我疑惑了，我们这个单元的户型都是一样的，也就是说，楼上楼下在这个位置应该都是卫生间才对。怎么楼上把油烟机安在厕所了呢？莫非在厕所做饭更好吃吗？但是这样我都没法开窗户了。于是我找到了楼上，敲开门，是一位大哥。原来在我搬走的这段时间，楼上已经换了新邻居。我说你好，大哥，我是你楼下的邻居，我叫王金条。今天过来是想问你一下，怎么你家的抽油烟机管道是从厕所伸出来的？咱们楼不是有统一烟道的吗？是有统一的烟道，我没用。
。搬家的时候，我请风水大师看了。这个房子原来的格局对我不好，会让我漏财。于是我就花重金请大师给我重新布置了一下，把之前的厨房和卫生间调换了。大哥，你自己的房子，按道理说你怎么装修都可以，但是咱们楼房为什么要设置统一的烟道呢？就是因为油烟不能随便往外排啊！你现在这样，你做饭油烟全进我屋里了，那你关上窗户不就行了吗？你总不能不让我做饭吧？不做饭让我去你家吃吗？大哥，你不能不讲道理啊！开窗户是我的自由，不能因为你乱排油烟，搞得我连窗户都不开了吧？而且你现在把我的窗户都熏黑了。开窗户是你的自由，我在自己家做饭也是我的自由。至于那烟往哪吹，我说了也不算，你别没事找事了。我劝你好自为之。怎么感觉他比我还理直气壮呢？在自己家做饭确实是他的自由，烟往哪吹他确实说了也不算。但这都是歪理。楼房规划了统一的烟道，就是为了防止油烟乱排。现在你为了什么风水问题而私自乱排乱放，这本身就是不对的，更不要说已经对周边邻居造成困扰了。于是我把问题反映给了物业，这里说明一下，向物业反映问题，并不是指望物业能给我解决什么。当然，如果物业能解决，那是最好的。但更多时候，物业能起到的作用，仅仅是证明我的正当权益受到了侵害，所以这是必要的流程。物业也确实去找楼上了，但是结果跟预想的一样。听说物业都把问题上升到污染环境的层面了。但是邻居把死猪不怕开水烫的精神发挥到了极致，这里不过多苛求物业的能力，毕竟物业只有劝导权，没有执法权。当然，邻居的行为也远远没有达到需要执法的地步，而劝导往往在面对某些人的时候，说白了还不如一个屁，还是看我王金条的吧。毕竟惩治无赖，我是专业的，我的办法也很简单，就是从卫生间的窗台上固定了一个小风扇，然后又在网上买了几罐飞鱼罐头，用强力胶粘在了窗台上。打开盖子，一瞬间我就感受到了强烈的魔法攻击。我怕误伤友军，又在上面罩了一个漏斗一样的塑料罩子，这样就能实现精准打击了。当天晚上我就听说楼上都被臭哭了，一开始还以为是家里有一百只死耗子，后来才在窗户外边看到我投放的生化武器下来找我，咣咣打我房门。我心里暗喜，两被动为主动就是这么简单。既然我去给你谈不好使，那就让你来给我谈吧。我淡定地打开门，等那大哥咆哮完后，我冷冷地说：“谁让你把厨房挨着卫生间呢？那我的卫生间就是臭啊！还有啊，我平时就爱吃飞鱼罐头，你不能连我吃什么都要管吧？”说完这些，真的我都有点佩服我自己。我感觉我跟无赖的唯一区别就是我的无赖技能是被动触发的。这大哥一看说不过我，就灰溜溜地走了。后来在物业的调解下，我把生化武器销毁了。并且保证以后再也不吃飞鱼罐头。而邻居毕竟已经改了房子的布局，再改回去也确实不太现实，所以就在原有的管道基础上加长了一些，把管道通到了楼顶。一件小事又被我愉快的解决了。经过这么多次的经验积累，我感觉我升级太快，惩治无赖我真的是太专业了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。这一次，小表弟竟然败了，于是他发起了绝地反击。表弟暑假一直在我这里，因为已经征服了整个小区的熊孩子，所以他最近感到有点无聊。他开始怀念村子里的小河，跟小朋友一起戏水的乐趣。村子里的小朋友水性都很好，也说不上他们那叫什么游，但是游的都很快。我了解表弟的烦恼，但是城市里确实没有那样的地方，水上乐园的水质又很差，这就是城市跟农村的区别，跟大自然的交互体验很差。不过河里游泳也确实有危险，所以我想了一个办法，既然不能游泳，那打水仗也不错啊。于是小表弟就叫来几个小伙伴，各自都带上了装备，准备在小区的小广场来一场大战。此次战斗分成两个阵营，表弟对自己的战斗力有着充分的自信，所以独自为战，其他人团队作战，而且特意交代打水仗时他不是大哥，让大家放开了打。这一下把小伙伴的积极性都调动起来了。几个孩子开始制定作战计划，水枪也分型号，有拿小水枪近身强攻的，有用大水枪远距离持续输出的，甚至还有拿气球做水弹来范围伤害的。这些孩子虽然现在迫于表弟的淫威，装出人畜无害的样子，但是骨子里也都是熊孩子啊。今天这么好的机会，可得好好出一出心头的恶气。反观小表弟这边，虽然大小水枪都装备了，但火力还是太弱，而且不能持续输出。虽然小表弟在打架方面颇有造诣，但是现在规则不一样了。现在玩的是打水仗，这就好像一位很牛逼的武林高手，但他也干不过加特林啊！而且对方还有水弹，一颗水弹扔来，表弟直接失去视角。
，不到一个回合就招架不住了。感叹表弟曾经多么的不可一世，现在也终于感受到了众生平等。但表弟可不是轻易能认输的人，他充分意识到了这次失败的原因，就是装备上的不足。所以要想打翻身仗，就必须要加强装备。表弟想了很久，然后在桌上画起了图纸。一连两天，表弟都把自己关在地下室，而且地下室里不时传来闪光和电焊的声音，不知道他在搞什么秘密武器。第三天，表弟终于出关。并且带着他的秘密武器亮相了。原来他是把我给他买的那辆电动遥控车给改装了，加了一个储水罐和两个高压喷头，并且配备了一个小型的水泵，这样可以喷出远距离的水柱，或者是连发水弹。再配上他家祖传的小草帽，这下不管是防御还是攻击都没有问题了。表弟开始摇人，一开始对方几个熊孩子还很狂，呵呵，差不多得了，打水仗你差远了。这样下去你多没面子啊！表弟微微一笑，一声令下，然后就跳上了战车，一摁开关，高压水柱瞬间喷出，可以说是一下一个熊孩子。这群熊孩子哪见过这么，就好像拿着火冲的士兵第一次遇到了坦克一样，打没法打，跑也跑不过。这水柱沾上一点就被甩飞了，而且攻击范围还很大，打的他们是落花流水，根本不能突围。于是他们就想绕到后方去，利用灵活的机动性打表弟个措手不及。但是他们没想到，表弟留了一手，一脚油门下去，然后让一侧车轮爆死。来了一招无敌风火轮，高压水柱顿时开启了360度无死角扫射，强大的高压加上离心力，把他们衣服都快滋飞了。对面阵营直接缴械投降。不得不说，这辆战车真是小母牛过生日，牛逼大了，堪称打水仗神器。表弟又一次站在了熊孩子的顶端，所以拜托拜托，还请帮我点个赞，万分感谢。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。楼上大妈养花，往我家滴脏水，最后竟直接开席了。今天这件事，不知道该说惩治邻居还是惩治熊孩子，反正结局很爽。答应我，一定要看到最后。我楼上住着一位大妈，这大妈你就别管了，性格那是相当古怪。听说以前是街道办事处的，总拿自己当个干部，一天趾高气昂，七个不服八个不忿的。他老伴很早就没了，就他自己住。平时除了跟邻居打仗，基本上也不露面。我们都知道这老太太脾气怪，平时也没人敢惹她。但是有的时候就是怕啥来啥。这老太太也不知道哪根筋搭错了，突然在阳台边上养了好多花。当然，我对养花并没意见，主要是这老太太浇花的方式，那水就跟不要钱似的。别人浇花都是拿小壶喷两下，她可好，一浇花就跟下雨一样。我都怀疑她是把消防栓拆了。当然了，如果只是下雨。对我也没啥影响。问题是花盆里冲出来的泥水，全沿着阳台的边流到了我的阳台顶上，我的阳台上边就全是一条条的泥印，而且泥点子还往下滴，弄得我阳台上啥也不敢放了，衣服都不敢晒。而且他有时候还会给花用点人工肥，施了肥再用水一冲。好家伙，流到我阳台的就是妥妥的粪水，阳光一晒，那股味别提多上头了。这可不行，再这样下去，我这房子就甭要了。必须得跟他聊聊。我上楼敲开大妈的房门，这大妈傲娇的用余光瞥了我一眼。其实对于这种人，我就很不理解。你家是趁金库啊，还是趁油田呢、啊？谁都瞧不上。小伙子，你有毛病吧？傻瞅着我干啥？我都这么大岁数了啊！大妈是这样，我是你楼下的，咱俩是邻居啊，有事说事，别瞎套近乎。大妈是这样，我知道养花是您的个人爱好，但是每次你一浇花，楼下就跟下雨似的。那花里流出来的泥水，顺着房檐全流我阳台里去了，弄得我阳台上全都是泥点子，我都不敢晒东西了。你跟我说得着吗？那水往哪里流，我管得了吗？那老天爷还下雨呢，你也去管啊？我在自己家浇花犯法吗？我看你是吃饱了没事做。好吧，我又败了。看来友好协商并不能解决问题。我又突然想到，既然我解决不了人，那就解决花吧。花没了。他不就不浇水了吗？天哪，我真他妈是个人才！我劝你们赶快给我个三连，思路有了，方法自然就跟上了。我找来一个小太阳，架在我阳台顶上，固定好通上电。每天趁大妈浇完水之后，我就把小太阳打开。这样，虽然大妈浇的水多，但是也架不住上边大太阳晒，下边小太阳烤啊。一开始大妈还加大了水量，没关系，我再加一个小太阳。你的花我吃定了，耶稣也留不住他。我说的。结果没想到花还没烤死，竟然被这老太太发现了，直接上门来骂我。
，小兔崽子，我说我的话怎么都蔫了？原来是你搞的鬼！我养花碍你什么事了？大妈，早就跟你说了，你浇花的水全留我屋里了，让你改你也不改。我用小太阳就是想快点把房顶烤干，你可不要乱讲啊！那热气全跑我楼上了，把我的花都烤死了。热气往哪里走，我能管得了吗？那太阳还蒸发水分呢。你也去管啊！我在自己家用小太阳犯法吗？真是的！然后我就把门一关，回屋继续做动画。那老太太还不依不饶的继续在门外骂。结果没想到，过了有一个多小时，老太太儿子找到我说，老太太跟我吵完架后身体不舒服，送进医院了。我说你可别胡说八道，我没跟他吵架，倒是他在我门前骂了我半天。我这有可是门铃，可都拍下了。正在老太太儿子跟我争执的时候，医院那边突然打来电话。说老太太不行了，刚被送进了 ICU。我靠，这老太太气性也太大了，这都能赶上自爆卡车了。后来我才听说，原来老太太那天确实是生气，导致有点高血压，但是问题不大，输两瓶液就可以回家了。但是他儿子想过来吓唬我，就让他家熊孩子在医院看着老太太。结果没想到，这熊孩子是真熊，趁他奶奶睡着了，他学着医生的样子，用注射器吸了一管脏水。就给打到输液瓶里了。可怜老太太一生要强，做着梦就给送鬼门关了，浑身抽搐着被推进了 ICU。熊孩子还到处跟人说吃稀了，吃稀了。最后被他爸绑起来吃了一顿皮带炒肉。可惜了，这位为民除害的小英雄，看来恶人还是得恶人收。谁能想到，不可一世的大妈竟被他宝贝孙子一招带走？事实证明，你只需努力，其他的就交给天意。我是王金条。我的愿望是世界和平，么么么么么么么么么么么么么哒。两年前，在我这套房子刚装修的时候，当时就被楼上漏水淹过一次。不过当时发现的及时，淹的并不严重，而且我刚装修，家里也没什么东西，所以没有造成什么损失。然后我就去找到楼上，我楼上住的是位大妈，我把我家的情况跟她说了一下，她当时也不好意思的说，早上她出去买菜，卫生间的水龙头忘关了，她回到家才发现。我说，就算水龙头没有关，那么一会儿也不至于就会淹到楼下。啊。难道你家卫生间没有做防水吗？大妈说，装修时只把淋浴那部分做防水了，外边没做。我心想，这次就算了吧，邻居还是以和为贵。而且我这次也没什么损失，我就跟他说：“阿姨，还好这次没淹什么东西，要不然损失就大了。你还是赶紧找人把卫生间重新做一下防水吧，要不然以后再发生这样的事情，我要是找你赔偿，就太伤和气了，是不是？”那大妈一听我这么说，脸色立马就变了，不耐烦地说：“你懂什么？”重新做防水还得把地砖都砸开，你知道多费事吗？再说就算真把你家淹了，我赔你不就行了吗？我们家不差钱，真是的，这么小年纪比我还啰嗦。说完就把门关上了，我当时都愣了，没想到这大妈这么不讲理，明明是我受了损失，我都没说什么，反而她还一直给我脸色看。我劝她做防水，不仅是对我好，对她自己也好。现在她家这样，万一再忘记关水，水不但会渗到楼下，连她家的地板都会受影响，到时候后悔也晚了。过了几个月，我把这件事情都淡忘了。我家里也装修好了，搬了进来。可是，一天我下班，让我担心的事情还是发生了。我一开门就发现，我的天花板跟水帘洞似的，到处滴水，彩粉刷好的墙壁也都被淹成了世界地图。最可气的是，我当初精心购置的实木家具全都被泡了。这次真的损失惨重，我的心仿佛都在滴血。我赶紧上楼去找大妈，敲半天门也没人开。而且我隔着门缝，好像都能听到屋里哗哗的流水声。我又赶紧给物业打电话，这才联系上了大妈。原来大妈下午一直在外边打麻将，她回来后，我赶紧让她把水关掉，然后拉着她去我家里。我说：“你看，这哪是漏水啊，这明明就是发大水了。你怎么能把水开那么大就出门了呢？你看你把我家里淹的，你说怎么办吧？”这大妈一看这场面，也是面不改色，心不跳，一看就是老江湖了，吊着嗓门跟我嚷道。什么怎么办？你家淹了，我家还淹了呢。没看我地板也都是水吗？再说房子漏水是我的问题吗？你应该去找建房子的人。这房子一开始建的就有问题。我说阿姨，你讲点道理好吗？房子交付之后，防水都是要业主自己做的，跟人家开发商没一毛钱关系。可他就是不听，说什么都要往开发商的头上扯。我说那你的损失你去找开发商，但是我屋里的水是你漏的，你得赔我。家具什么的先不算，我这屋顶、墙面、地板全都报废了。我当初装修花了不到二十万，什么二十万？你怎么不去抢劫啊？就你家装的这破玩意！
，别欺负我老太太不懂。我说大妈，你不要不识好人心，我这只给你算了基础的装修费，家具损失我都没算上，你爱怎么算就怎么算，漏水又不是我的问题，是房子的问题，你懂吗？你去找开发商吧。说完，胳膊一甩就走了。我找到物业，物业也明确告诉大妈，是他防水没做好造成的，楼下被淹，跟房屋质量没有任何关系。这大妈听了说：“那我现在重新做防水好了吧？如果下次再漏了，肯定赔你。”呵呵，当初那个口口声声说不差钱、漏水会赔我的大妈，现在给我耍起了无赖。第一次损失不大，我原谅了你，但现在这可是二十万的损失，我怎么可能再忍气吞声？我说都是邻居，我本来不想走到这步的，但是我跟你好好协商，你不听，那就别怪我去法院起诉你了。后来我无奈之下，只能选择走法律途径。我申请对漏水原因做了鉴定，鉴定费用是两万。在交钱之前，我还找过一次大妈，可她还是拒绝赔偿。没办法，我只能先垫付。后来结果出来，没有任何疑问，漏水完全是楼上造成的。法院最终判定，楼上不仅要赔偿我装修费和家具，还要承担我的鉴定费和诉讼费，总共二十八万多。因为之前大妈的种种行为，我提前申请了财产保全，把大妈的银行卡冻结了。在法院的支持下，大妈不得不把钱赔给了我。其实这样的事情是完全可以避免的。一开始我就跟大妈提过醒了，当时做防水可能就是几千块钱的事，但是她不听，最终她为自己的任性付出了二十八万的代价，而且还要修自己的房子。你说这是何必呢？一点小事我可以选择不追究，但并不代表你就可以得寸进尺。记住，不要拿别人的善良当做你耍无赖的资本。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。上个星期，我的楼上新搬来了一位邻居。当天晚上，他们家就吵吵嚷嚷的，我在楼下听得清清楚楚。我心想，刚搬新房子，可能是亲戚朋友过来祝贺一下，过两天就好了。但是没想到，虽然乱哄哄的吵闹声是没有了，但是我的天花板时不时就传来一阵阵光脚跑步的声音，咚咚的，就跟敲鼓一样。同时还伴有类似玻璃球掉地上或者篮球砸地板的声音，这不光影响我休息，连我的正常生活都受影响。每次我正在聚精会神的做动画时，都会被突如其来的敲击声吓一跳。这样下去不是办法，于是我就去找楼上，想跟邻居协商一下。敲开门是一位大哥，我说你好，大哥，我是楼下的邻居，我叫王金条。我正说着话，就听见屋里有两个孩子乱跑乱叫的声音，那光脚砸地面的咚咚声，此时更是放大了将近十倍。其中一个孩子还在撕心裂肺的哭喊：“我说大哥，您家这是……”那大哥打断我的话，说：“没事，孩子太皮了，成天就知道打仗。你是楼下的啊，有什么事吗？”是这样，大哥，您家孩子实在是太吵了，我在楼下。他们的脚步声好像敲鼓一样，您看您能不能管一下，别让孩子光脚跑了。我有什么办法？现在孩子正是淘气的时候，你让我怎么管？再说了，孩子淘气点好，要不然长大了没出息。大哥，我理解，我意思是尽量别让他们光脚跑了。声音真的很大，相互理解一下吧。你这个人真的是，行吧，我说一下孩子，行了吧？你走吧。说完就关上了门。我回到家里，别说，还真安静了半小时。紧接着我就听到了报复性的砸地板的声音，这俩熊孩子这是要把家拆了吗？我感觉他们这是在故意挑衅我，他们是真不了解我王金条啊！但是越到这种时候，越要冷静分析。现在的问题主要是两个孩子不停的吵闹和光脚在地板上跑，而且家长有纵容的嫌疑。其实我完全可以买一个镇楼器来以牙还牙的，但是毕竟是邻居，以后免不了碰面。而且震楼器是同频率连续性的震动，有可能会引起楼体的共振，那样其他的邻居也会受到波及，到时候我有理也成没理了。我还是再去交涉一下吧，先礼后兵也是我王金条一直以来的做事原则。然后我去商场里买了一张大的地毯，拿着去了楼上。敲开门，那大哥一见是我，一脸的不耐烦：“你怎么又来了？我刚才都说了孩子了，你没完了吗？”我说：“大哥，我知道你刚才肯定教育孩子了，但是孩子现在正顽皮的时候，他们也许不会听你的。大哥，你看这样，既然他们总是不穿鞋乱跑，那我就去给你买了一张地毯，这样他们踩地毯上跑，声音就小多了。”开什么玩笑？地毯多脏啊！里边都是细菌，你不知道吗？而且清理起来又麻烦，你当我是傻叉吗？你这个人就是事多，别人都没说啥，你能住就住，不住你就搬走。我气得浑身发抖，怎么有这么不知好歹的人？我说我本想跟你好好处邻居，既然你这么不通情理，那就不要怪我了。
，我经常听到你孩子哭喊的声音。我现在怀疑你有虐待孩子的嫌疑。他们砸地板的声音，我怀疑是孩子在向我求助。这件事我会去上报给社区居委会，你好自为之。说完，我头也没回就走了。回到家，我首先给社区打了个电话，我把邻居地址和我的怀疑都给社区做了记录，然后又在业主群里跟人们讲了我的想法。也有几个邻居说，确实经常听到孩子的哭喊，没想到是虐待孩子。一时间，我的楼上成了整个小区的重点监察对象。现在他们家只要孩子一哭喊，就有邻居或者居委会的人过去敲门。我估计现在他们连走路都小心翼翼的了。你说这是何必呢？我承认，我这次处理事情的方式有点不恰当，但是只有这样才能找到事情的突破口，进行精准打击。所以，当我跟你讲理的时候，你给我耍无赖，那就不要怪我用无赖的手段来对付你了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。倚老卖老，道德绑架，我可不惯着你。我平时爱喝饮料，对奶茶、可乐基本没有抵抗力。请问谁能拒绝在做动画的时候来上一杯冰可乐呢？肥宅快乐水可不是浪得虚名，堪称我的精神食粮，所以家里就常有很多空的饮料瓶。老妈觉得这空瓶虽然卖不了几个钱。但是扔了也确实可惜。后来老妈发现小区外边有一个老大爷，平时摆摊卖点小商品，顺便收收瓶子、纸箱啥的。老妈觉得瓶子扔了也是扔了，倒不如给这老大爷，所以老妈就把这事跟他说了。这大爷也很高兴，唯一有点麻烦的就是这大爷因为上年纪了，所以耳朵有点背，说话全靠喉，平时也不带电话，所以每次家里瓶子多了。老妈都要去街上跟这大爷打招呼，这大爷也很积极，骑个小三轮，很快就来了，每次都给他装满满一车。本来这个事我觉得挺好的，结果过了几个月，事情就开始不对了，还照往常一样，瓶子一多，老妈就去找他。可是这老头却来得越来越晚了。一开始我也不知道，老妈去叫他之后，我就到楼下等着。结果一连几次，我等了半天他都不来，而且这种情况越发严重，有时候下午打了招呼。要等到第二天才能来，他也不带个电话，对这事甚至都影响我们外出了。这老头也是，因为他随机出现，我家也不可能二十四小时都有人。几次之后，这老头反倒生气了，责备我妈说叫他去收瓶子了，为什么不在家等他，害他白跑了好几趟。让他这么一说，反而好像是老妈做错了。后来这件事的发展就越来越奇葩了，老头干脆不来了，说他不想总是白跑。让我妈给他送过去。老妈心想，反正去叫他也是跑一趟，不如就直接把瓶子给他带过去吧。所以打这之后，老妈就开始隔三差五的扛着一袋子空瓶去给他送货。一开始我也没注意，直到有一天我下班回家，正好碰到老妈扛着一袋子空瓶，我一问才知道，老妈已经送了两个星期了。我当下就火了，我说咱们可以助人为乐，但是不能给自己添麻烦了。本来就是白给他的，结果现在把自己搞成跑腿的了。老妈却感觉这老头也不容易，给他送一下也不费事。我看他就是故意的，看你好说话，以后我给他送过去吧，你别管了。然后我就把瓶子接过来，往老头那边走。没想到这老头见我们来了。不但不搭手，还指挥我跟老妈给他装车上，嘴里还嘟嘟囔囔的责备我们来晚了耽误他收摊。我一下火就上来了，这人真有点给脸不要脸了。要不是看他岁数大，我高低要说他两句。回家之后，我就跟老妈说，这老头不地道，以后瓶子直接扔楼下垃圾箱得了，别给他了。但老妈还是觉得扔了怪可惜的，而且那老头也不容易，能帮一点是一点。我知道我妈心软，于是跟他说，以后瓶子我去送，你别管了。我这话当然是说给老妈听的，我就是不想让她再扛着大包去给人跑腿了。之后我家有了瓶子，我就直接扔到楼下垃圾箱，再也没有给过那老头。有一次我跟老妈在街上碰到了他，这老头看见我们来了，立马跑上来问我妈怎么最近不给他送瓶子了。我马上抢过话头跟他说，瓶子我都扔楼下垃圾桶了，本来就是白给你的东西。让你去收你也不去，我们可没时间给你跑腿。老头开始说自己年纪大了，腿脚不好，还说反正你们也要出门的，顺便带出来不就行了？你腿脚不好，我妈平时工作也累啊，还得想着给你跑腿送瓶子。这大爷还不依不饶的，说我这么大了应该懂事点，做晚辈的要懂得尊老爱幼。总之就是倚老卖老，道德绑架那一套。呵呵，真后悔跟这老头打交道。
。这人年轻时候绝对是个无赖。我扭头就拉着老妈走了。到家之后，老妈还埋怨我，说扔了怪可惜的，还不如送给他呢。而且都在一条街上，抬头不见低头见的。我无奈，只好答应了。之后我就按老妈说的，把瓶子都拿到老曹那里。然后当着他的面把瓶子一个个扔进垃圾桶，我就是要让他知道拜拜，虽然这东西本不值钱，但是怎么处理是我自己的事。老妈一生与人为善，做事处处为别人考虑，这是他做人的信条，可不是你拿来道德绑架的理由。既然你不知道怎么尊重别人，那就继续在垃圾桶里钻吧。小伙伴们，你们觉得我这样做对吗？支持我的给个小心心吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。男人当众打女人，竟然还有人说打得好，你怎么看？一天周末，大山带着老婆小雪去附近的商场逛街。小雪怀孕六个月了，大山想买点礼物哄她开心，但是刚来没一会，大山就感到肚子不舒服，让小雪在这里等一下，她去上个卫生间，然后夹着屁股赶紧溜了。小雪知道大山平时在家上厕所一般都一小时开外，干等着也无聊，于是就在附近店里闲逛。走进一家服装店，两个导购聚在一起，正在聊天。其中一人瞅了小雪一眼，穿的普普通通，一看就没什么钱，于是懒得接待，继续砍大山。我这两天约了一个富二代，哦、特别大方，说明天带我去买个三万的包呢。王姐，你真厉害，太羡慕你了。小雪也没注意他们聊什么，看着这家店的衣服可以，就想摸一下面料。谁知那个王姐却突然喊了一声：“喂，我们店里衣服可不让摸啊，啊那件挺贵的。”摸脏了，怕你赔不起。小雪一听，心想你家衣服金子做的，这么金贵，于是回怼道：“摸一下不至于吧？”这位王杰一脸傲娇地说：“这件衣服两千八，你不买就不要乱摸。你摸了，万一别人不买了怎么办？”小雪真受不了这狗眼看人低的，心想几千的衣服我买了不知道多少，还从没受过这样的气，于是就想教教导购怎么做人。你家衣服我看着确实不错，这样吧。把你店里三千块以上的衣服，每个款式都给我包一件，刷卡。这下可把两位导购惊到了。做了这么多年导购，还是第一次碰见这么好的客户，赶紧点头哈腰，就差跪下磕两个了。然后开始翻箱倒柜，凑了七八件衣服。正打包呢，小雪走过来说：“我这衣服这么贵，谁让你们摸了？你们摸了，我可不要了啊！”然后扭头就往外走。把他俩直接整懵了，愣了半天才反应过来。王姐，王姐，这人是不是拿咱俩开涮呢？王姐气得也不轻，走去堵他。敢拿我开涮，我看他是活腻了。于是俩人一路小跑，追上了小雪，直接横在前边，不让小雪走。你们这是什么意思？你个老六，拿我们当傻子呢？没钱你装什么逼？我告诉你，刚才我们找出来的衣服，你必须买了。你没事吧？我就进你店里看了看，你们还想强买强卖啊？导购被小雪一句话顶住了，不知道怎么回，静气的抬手给了小雪一个嘴巴。小雪没有防备，一下被打的倒在了地上。这一下正好被拉屎回来的大山看见了，那个男人能受得了自己老婆挨欺负，疯了一样往老婆这边跑，然后一个飞踢直接踹在王杰脸上。王杰被这强大的冲击力带飞出去五六米，刚想抬头，大山的大逼兜已经到了面前，这一巴掌抽得他脸上的粉都掉了。然后大山把他揪起来，一下顶到墙上。为什么打我老婆？她怀着孕呢，你知道吗？我都没碰过她一下，你他妈上来就敢抽她的嘴巴，我今天弄死你！这个导购也不甘示弱，照着大山的脸上狠狠抓了几道血印子。大山刚想出拳，但这时已经围满了人，怕打出事，赶紧拦下了大山。大山刚松开手，这个导购也是嘴欠，竟然还骂：“你们没钱就别来装逼，看半天不买，我打的就是你们这样的穷逼。”大山一听这，这情绪瞬间失控，猛地挣脱了堵拦的人群，冲向导购，就是一阵疯狂输出。幸亏这时警察叔叔及时赶到，要不然真把人打坏了。后来经过调解，两边还是选择和解了。本来这个导购还想讹大山点钱，托人开了乱七八糟一堆检查报告。警察叔叔对他说：“孕妇现在情绪很不稳定，医院建议住院观察，如果出了什么问题。”可全都是你的责任，你最好把结果想清楚。吓得他赶紧溜了。这件事在当地影响很大，那家服装店拖导购的光，没几天就关门了。估计在导购这个行业里，王姐是很难再找到工作了。对于这件事，网友意见也比较分化。有人说打得好，男人肯定要保护老婆；也有人说太过分了，人家不过就打了一个嘴巴。你怎么看呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么